హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ హబ్ సో టుడే ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదండి ఫస్ట్ సెషన్లో సో ఏంటంటే దానికి కంటిన్యూషన్ అనమాట ఇది అప్పుడు ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఒక ఎనిమిది ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేసాము సో ఇంకొక నాలుగు ఉన్నాయండి ప్రాపర్టీస్ అవి కూడా ఈరోజు క్లాసులో కంటిన్యూ చేసి నెక్స్ట్ మరి దానికి కూడా ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ కొన్ని ఇంకా చిన్న చిన్న టాపిక్స్లు ఉన్నాయి ఆ టాపిక్స్ని కూడా కవర్ చేసాము సో ఏంటంటే కొంతమంది కామెంట్స్ అందరు కామెంట్స్ నేను చదివాను పర్సనల్గా వెళ్ళి కామెంట్స్ చదవడం జరిగింది ఆ కామెంట్స్లో ఏంటంటే మాకు కొద్దిగా సబ్జెక్ట్ కావాలి సార్ సబ్జెక్ట్ కూడా మీరు కవర్ చేయండి ఫస్ట్ మెకానికల్ ఏంటి వస్తుంది ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయో అందరికీ తెలుసు కానీ సబ్జెక్ట్ ఏంటనేది కొంత డౌట్ ఉందని చెప్పారు సబ్జెక్ట్ కవర్ చేయడం జరిగింది అండ్ స్టడీ ప్లాన్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి మీ గురించి దాన్ని నేను ప్రిపేర్ చేశాను అది నా ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేశాను మీకు నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి సో సెషన్లోకి వెళ్ళే ముందు మన వైజాగ్ టెక్ అప్ని ఇప్పటివరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇది వైజాగ్ టెక్ అప్ అనే ఛానల్ అండి ఇది ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లైక్ బటన్ ఉంది కదా ఇక్కడ నచ్చినట్లయితే వీడియో పూర్తిగా ఇక్కడ లైక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ యారోతో చూడండి యారో దగ్గర యారో దగ్గర షేర్ బటన్ షేర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి వీడియోని అండ్ గంట సింపుల్ ఇక్కడ ఉంది రైట్ కార్నర్ బాటంలో ఉంటుంది బాటమ్ రైట్ కార్నర్లో గంట సింపుల్ మీద ప్రెస్ చేస్తే ఏంటంటే మేము చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు వస్తుందన్నమాట మెయిల్కి అండ్ మొబైల్లో కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు సో ఏదైనా సరే లేటెస్ట్ అప్డేట్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది సో సెషన్లోకి వెళ్దామండి మెకానికల్ సిలబస్ ఐటీ వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ఐటీ వాళ్ళకి కొన్ని టాపిక్స్లో ఉన్నాయి అవి రాయలేదు నేను ఎందుకంటే ఇవి డిప్లొమా సిలబస్ అనమాట ఇది కొన్ని డిప్లొమా సిలబస్ అనేది మీకు కవర్ చేయడు సో మనకి అక్కడ రాయబలేరీ ఎగ్జామ్ జరిగింది యూపీ అందులో ఇచ్చిన హ్యాండ్అవుట్ ప్రకారం ఐటీఐ నుంచి నలభై ఐదు మార్కులు అంటే ఎక్కువగా ఐటీఐ నుంచి అడగడం జరుగుతుంది అంటే అందులో హాఫ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఏమో మెకానికల్ నుంచి అడగడం జరుగుతుంది అంటే ఐ మీన్ డిప్లొమా సబ్జెక్ట్ నుంచి అడగడం జరుగుతుంది అందుకనే ఒకసారి మెకానికల్ సిలబస్ కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ టాపిక్ ఏమో ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ సెకండ్ వన్ డిఎంఈ థర్డ్ వన్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్స్ థర్మో డైనమిక్స్ ఐదవది హైడ్రాలిక్స్ మిషన్స్ అండ్ న్యూమాటిక్స్ ఆరవది ఆర్ఎండ్ఏసి ఏడు ఐఎం అండి ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎనిమిదవది టాపిక్ కన్వెన్షన్స్ ఇన్ డ్రాయింగ్స్ అనమాట డ్రాయింగ్స్లో ఎన్ని కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి ఎన్ని అంటే డ్రాయింగ్ గురించి కొద్దిగా బేసిక్ లెవెల్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఆల్రెడీ ఐటీఐలో చెప్తారు కానీ ఇందులో ఏంటంటే కొద్దిగా హై లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట సింపల్స్ ఇచ్చి అడగడం అండ్ ఫస్ట్ యాంగిల్ థర్డ్ యాంగిల్లో ఎలా ఉంటుంది అడగడం ఎక్కువగా ప్రతి ఎగ్జామ్కి కామన్ మెకానికల్ అడిగే సబ్జెక్టే ఇది సో టోటల్ డిస్ప్లే అండ్ మార్క్స్ అంటే మెకానికల్ నుంచి వచ్చేవి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి మీకు సో ఈ ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుండి మనకేంటంటే ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది మార్కులు అంటే మనం ఇప్పుడు ఎన్ని సా ఎన్ని ఎనిమిదో తొమ్మిది చెప్పాను ఎనిమిది ఇంటూ తొమ్మిది డెబ్బై రెండు మార్కులు అనమాట ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు ఆ విధంగా దగ్గర దగ్గరగా రావచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా రాకపోయినా సరే అప్రాక్సిమేట్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే వాడు ప్లాన్ చేస్తాడు ఆ విధంగానే ప్రీవియస్గా అయితే ఒకే ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ఇచ్చేవాడు ఎక్కువగానే సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇచ్చేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్యాటర్న్ మారింది అండ్ కాంపిటీషన్ కూడా పెరిగింది కాబట్టి అన్ని చాప్టర్లు కవర్ చేస్తున్నాడు ఎస్పెషల్గా లాస్ట్ టైం ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో ఎగ్జామ్కి వాళ్ళు బాగా తెలుస్తుంది ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్ అనేది సో మీరు ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి ప్రతి చాప్టర్ అనేది కవర్ చేయాలి దాని నుంచి ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ మెకానికల్ అనేది మీరు ఎలా చదవాలంటే రోజుకి రెండు గంటలు చదువుకోవాలి ప్లాన్ మెకానికల్ సబ్జెక్ట్ డైలీ టూ అవర్స్ రెండు గంటలు అనేది మార్నింగు నేను ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో దాని గురించి ప్లాన్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు వన్ వీక్లో సెవెన్ డేస్లో చదివారో సిక్స్ డేస్లో సండే వస్తుంది కదా వచ్చినప్పుడు మీరు చదివిన మొత్తం టాపిక్స్ని రివైజ్ చేసుకోండి సో ఏంటంటే సండే మళ్ళీ కొత్తగా ఏం చదవద్దు సండే రివిజన్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఎక్కువ కాలం నీకు ఎగ్జామ్లో గుర్తుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇదే ప్రిన్సిపల్ మనకు నాన్ టెక్నికల్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ కూడా అప్లికబుల్ చేయాలి అవి ప్లాన్ ప్రకారంగా చదువుకోవాలి అండ్ రివిజన్ కూడా సండే చేయాలి సో ప్లాన్ అనేది నెక్స్ట్
ఎందుకంటే మెకానికల్ అనేది కొద్దిగా డిఫికల్ట్ సబ్జెక్టు అండ్ కొద్దిగా గుర్తుండాలంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ చదివితేనే గుర్తుంటుంది మార్నింగ్ చదవడానికి కారణం ఏంటంటే మనకి ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ ఉండేది మార్నింగ్ ఫ్రెష్గా ఉంటాం కాబట్టి లగ్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాం కాబట్టి అప్పుడు ఏదైతే డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట అందుకనే చెప్పడం జరిగింది మెకానికల్ వన్ అవర్ ప్లాన్ చేసుకోండి తర్వాత డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మన ఎగ్జామ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లీష్ కూడా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ని అవాయిడ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ అనేది దగ్గర దగ్గర ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు మార్కులు అనేది కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంగ్లీష్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి లేదు ఇంగ్లీష్ని కూడా కవర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ రెండు డిఫరెంట్ అండ్ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఈ రెండు వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి నెక్స్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇంగ్లీషు ఎయిట్ టు నైన్ అనేది మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ మొత్తం అనేది రిమైనింగ్ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని నైన్ ఏఎంకి మళ్ళీ కూర్చొని ఫ్రెష్గా మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ తీయండి నైన్ ఏఎం టు టెన్ ఏఎం అంటే వన్ అవర్ కంటిన్యూగా చదవడం కాదు దీని మీనింగ్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ చదువుకోండి సిక్స్టీ మినిట్స్లో టెన్ మినిట్స్ అనేది జస్ట్ ఒకసారి అలాగా రివైజ్ చేసుకోవడానికి అనమాట జస్ట్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మాత్రమే టైం పెట్టుకొని చదువుకోండి ఒకసారి మనం స్టార్ట్ చేసామంటే ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అయిన దాకా మళ్ళీ మధ్యలో లెగడం మొబైల్ చూడడం వాట్సాప్లు చెక్ చేయడం ఫేస్బుక్లు చెక్ చేయడం అలాంటివి ఉండకూడదు వన్ స్టార్ట్ చేసామా ఫిఫ్టీ మినిట్స్ కంప్లీట్ అయిందా దాన్ని టెన్ మినిట్స్ రివైజ్ చేసుకున్నావా నెక్స్ట్ మళ్ళీ కూర్చున్నా లేదు ఆ విధంగా ఉండాలి టోటల్ కన్నా ప్లాన్ టెన్ ఏఎంకి లెవెన్ ఏఎంకి మధ్యలో మెకానికల్ చదవాలి మళ్ళీ ఎందుకంటే మెకానికల్ మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఆల్రెడీ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మెకానికల్ ఉంది సో రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మనం మిగతా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో రెండు గంటలు మార్నింగ్ సెవెన్ ఏ సిక్స్ ఏఎం టు సెవెన్ ఏఎం మెకానికల్ అగైన్ టెన్ ఏఎం టు లెవెన్ ఏఎం మెకానికల్ చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ పదకొండు నుంచి పదకొండున్నర కరెంట్ అఫేర్స్ ఫాలో అవ్వాలి మీరు ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నారో అదే కరెంట్ అఫేర్స్ ఫాలో అవ్వండి అది మీరు ఏదో ఏదైనా ఒక ఛానల్ ఫాలో అయితే ఆ ఛానల్నే ఫాలో అవ్వండి ఏదైనా తెలుగు ఫాలో అయితే తెలుగు ఫాలో అవ్వండి పేపర్ చదివితే పేపర్ చదవండి అరగంట నెక్స్ట్ పదకొండున్నర నుండి పన్నెండున్నర జిఎస్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ స్టడీస్ జీకే కవర్ చేసుకోండి వన్ అవర్లో వన్ అవర్లో రెండు సబ్జెక్టులు చదివితే రెండే చదవండి మూడు చదివితే మూడే చదవండి ఆ టాపిక్ చదివేసి నెక్స్ట్ అక్కడితో క్విట్ చేసి నెక్స్ట్ మీ ప్లాన్ ఏది ఉందో ఆ ప్లాన్కి వెళ్ళిపోండి ట్వెల్వ్ థర్టీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేం చదవద్దు వన్ థర్టీకి ఇంకా టిఫిన్ భోజనాలు చేసి ఇంకా మామూలు జస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్ రెస్ట్ తీసుకోండి బాడీకి రెస్ట్ అనేది ఇస్తే నీకు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు వన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ నుండి వన్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ థర్టీ అండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు టైం ఉంటుంది త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంటుంది సో రెస్ట్ వదిలేండి మామూలుగా జస్ట్ ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళండి తిరగండి చేయండి ఇంట్లో వాళ్ళు పనులు చేయండి ఫోర్ పిఎంకి అయితే రెడీ అయిపోవాలి ఫోర్ పిఎంకి ఫ్రెష్గా స్నానం చేసుకొని ఏం చేసుకొని మీరు రెడీ అయిపోవాలి ఫోర్ పిఎం టు సిక్స్ పిఎం మాక్ టెస్ట్ అటెండ్ చేయండి మాక్ టెస్ట్ ఏదైనా ఒక మాక్ టెస్ట్ తీసుకోండి మాక్ టెస్ట్ ఆన్లైన్లో చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి గ్రేడ్ అప్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ అనే వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి అండ్ మహేంద్ర గురు అనే వెబ్సైట్ ఉంది సో ఇందులో మీరు స్టడీస్ ఏవైనా కొనుక్కొని దాంట్లో దాన్ని ఏమంటారు ఎస్టీ కార్డ్స్ అవి ఉంటాయి దానిలో ప్రాక్టీస్ చేయండి అడ్డ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి మీరు చదువుకోవాలనుకుంటే మాక్ టెస్ట్లు చాలా ఉన్నాయి సో మాక్ టెస్ట్ ఫోర్ పిఎం టు సిక్స్ పిఎం ఎందుకంటే మన ఎగ్జామ్ ఉండేది రెండు గంటలే అదే ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది ఆల్రెడీ నూట యాభై మార్కులు చాలా ఉన్నాయి సో ఆ విధంగా ఆ విధంగా ఫోకస్ చేయండి ఒకవేళ నాకు ఎటెండెడ్ మార్క్ టెస్ట్ దొరకట్లేదు అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ నాన్ టెక్నికల్ సెపరేట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మెకానికల్ ప్రిపేర్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి సెపరేట్ సెపరేట్గా దొరుకుతాయి మీకు మీరు ఏదైతే అటెండ్ అయ్యారో మాక్ టెస్ట్ అందులో మీకు నూట యాభైకి ఎన్ని వచ్చాయి అనేది అనాలిసిస్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ టూ అవర్స్లో మధ్యలో ఒక వన్ అవర్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఆరు నుంచి ఏడు ఆరు నుంచి ఏడు అనేది కొద్దిగా డిన్నర్ తీసుకొని ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేసుకోండి డిన్నర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడే కంప్లీట్ అయిపోవాలి అన్ని సో ఆరు నుంచి ఏడు ఏడు ఆరు నుంచి ఏడు మీరు గ్యాప్ వచ్చింది అక్కడ మొత్తం అని ఎక్కడే కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అంతేగాని నేను తొమ్మిది గంటలు తింటాను పది గంటలు తింటాను అని కుదరదు ఆరు నుంచి ఏడు తింటేనే మనకి త్వరగా అరిగి నీకు ఈ మళ్ళీ పడుకోవడానికి మీకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఏడు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు ఎనలైజ్ ఇస్ ద మాక్ టెస్ట్ డీటెయిల్స్ లైక్ అన్ అటెంప్టెడ్ సెగ్మెంట్ మీరు ఏదైతే అన్
సో అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు షిఫ్ట్ల ప్రకారంగా మీ వర్క్ని ప్లాన్ చేసుకోండి మినిమంతో మినిమం మీరు మాక్ టెస్ట్ అటెండ్ చేయకపోయినా సరే సండే మీరు మాక్ టెస్ట్ అటెండ్ చేయండి మాక్ టెస్ట్ అటెండ్ చేసి దాన్ని అనాలిసిస్ చేసుకోండి సండే సో ఎవరైతే కంపెనీ లాగా వర్క్ చేస్తారో వీళ్ళందరికీ నేను చెప్పే సజెషన్ ఇది మిగతా వాళ్ళు మాత్రం ఈ ఫా ఈ ఈ ఫాలో అవ్వండి ఇది మ్యాక్సిమం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెస్ట్ ప్లాన్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో మీకు నచ్చినట్టు మీరు చేసుకోండి సో ఫోర్ అవర్స్ చదువుకోండి కంపెనీలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఫోర్ అవర్స్ చదువుకోండి చాలు సండే ఎప్పుడైనా హాలిడే వచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ హాలిడే వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలో మీరు ఎటెండ్ మాక్ టెస్ట్ అటెండ్ అవ్వండి దాన్ని అనాలిసిస్ చేసుకోండి ఇదండి స్టడీ ప్లాన్ సో స్టడీ ప్లాన్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మీరు ఆ విధంగా ఫాలో అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను సక్సెస్ వస్తుందని నేను కూడా దేవుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ కంటిన్యూషన్ చూద్దాం మనం ఆల్రెడీ ఎనిమిది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈరోజు తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు హార్డ్నెస్ బ్రిటిల్నెస్ ఫెటిక్ అండ్ క్రీప్ సో ఇప్పుడు హార్డ్నెస్ అనేది మన హార్డ్నెస్ అనేది ఏ విధంగా చెప్తామో అంటే హార్డ్నెస్ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ స్క్రాచింగ్ స్క్రాచింగ్ అబ్రెషన్ కటింగ్ ఆర్ పెనట్రేషన్ మనం ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ కట్ చేయాలంటే దానికి నువ్వు కట్ చేసే దానికి హార్డ్నెస్ ఉండాలి సో ఏదైనా స్క్రాచ్ స్క్రాచ్ చేయాలి అంటే నీకు హార్డ్నెస్ ఉంటేనే స్క్రాచ్ పడుతుంది అంటే స్క్రాచ్ పడకుండా ఉండే గుణాన్నే హార్డ్నెస్ అంటాం అనమాట సో ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ స్క్రాచింగ్ అంటే ఏంటంటే స్క్రాచ్ పడకుండా ఉండడానికి ఉండే లక్షణమే హార్డ్నెస్ అని చెప్తాం అనమాట సో సింపుల్గా అడుగుతాడు దీని మీద క్వశ్చన్ ఏమని అడగచ్చు అంటే ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ స్క్రాచింగ్ అబ్రిషన్ కటింగ్ అని అడిగాడు అనుకోండి మీరు డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేయవలసింది హార్డ్నెస్ స్క్రాచింగ్ అనే వర్డ్ గుర్తించుకోండి మనం పిక్చర్ అది చేసుకోవాలి ఏది చదువుకున్నా సరే హార్డ్నెస్ ఏ విధంగా గుర్తించుకోవాలి అంటే స్క్రాచింగ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి హార్డ్నెస్ అనే వర్డ్ మీకు గుర్తి రావాలి సో హార్డ్నెస్ని మనం ఏ విధంగా చెప్తామంటే రాక్వెల్ అండ్ వికర్స్ హార్డ్నెస్ టెస్టింగ్ మిషన్ బ్రైనల్ బ్రైనల్లో చెప్తాము రాక్వెల్ చెప్తాము వికర్స్ హార్డ్నెస్ టెస్టింగ్ మిషన్లో చెప్పడం జరుగుతుంది హార్డ్నెస్ గురించి సో అదే అనమాట హార్డ్నెస్ హార్డ్నెస్ని టెస్ట్ చేయాలంటే కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి అవి బ్రైనల్ హార్డ్నెస్ చేస్తారు ఆప్షన్లో ఇవ్వచ్చు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని అడిగాడు అనుకుంటాను బ్రైనల్ ఇస్తాడు రాక్వెల్ వికర్స్ హార్డ్నెస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ అని ఇస్తాడు సో మీరు క్లిక్ క్లిక్ చేయవలసింది ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ లేదు ఒకటి ఇచ్చి డిఫరెంట్ త్రీ ఇచ్చాడంటే దాన్ని మీరు ఏదైతే ఇందులో చదివారో అందులో క్లిక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ బ్రిటిల్నెస్ బ్రిటిల్నెస్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సడన్ ఫ్రాక్చర్ వితౌట్ ఎనీ ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ మన బ్రిటిల్నెస్ అనేది ఏదైనా లోడ్ ఇలా లోడ్ పడింది అనగానే పగిలిపోయే స్వభావం ఉన్నదని బ్రిటిల్నెస్ అంటారు సో బ్రిటిల్నెస్ అనే ప్రాపర్టీకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే గ్లాస్ క్యాస్ట్ ఐరన్ సెరామిక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ బ్రిటిల్నెస్ అనేది ఏం లేదు ఒక లోడ్ ఏదైనా సరే పడినప్పుడు ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఒక లోడ్ ఒక పా ఏదైనా ఒక పార్టీ మీద పెట్టిన పెట్టామనుకోండి లోడ్ ఇమీడియట్గా సడన్ లోడ్గా సడన్గా పడింది లోడ్ కొన్ని తట్టుకుంటే తట్టుకోలేవు సో ఇమీడియట్గా ఫ్రాక్చర్ వచ్చింది అంటే అది బ్రిటిల్నెస్ ప్రాపర్టీ అనేది కలిగి ఉంది అలాంటి సడన్ ఫ్రాక్చర్ అనే వర్డ్ వస్తే బ్రిటిల్నెస్ అనేది క్లిక్ చేయాలి సడన్ ఫ్రాక్చర్ వితౌట్ ఎనీ ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ ఎటువంటి డిఫార్మేషన్ ఉండదు ఇంకా పర్మనెంట్ డిఫార్మేషను నాన్ పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్ ఇంకేం ఉండదు ఎలాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ అవి ఏ వర్డ్స్ ఉండవు డైరెక్ట్గా వితౌట్ డిఫార్మేషన్ అనమాట డైరెక్ట్గా అది ఫ్రాగేల్ అంటారు కదా అంటే బ్రేక్ అయిపోయే స్వభావం ఉంటుంది అనమాట బ్రేక్ అయిపోతే ఇంకా బ్రిటిల్నెస్ ఉందని లెక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే గ్లాస్ క్యాస్ట్ ఐరన్ సెరామిక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ద బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇది గ్లాస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడప్పుడు క్యాస్ట్ ఐరన్ అడుగుతాడు క్యాస్ట్ ఐరన్ ఈజ్ ఏ హై బ్రిటిల్ బ్రిటిల్నెస్ ఎక్కువగా ఉండే మెటీరియల్ అంటే క్యాస్ట్ ఐరన్ గ్లాస్ తర్వాత క్యాస్ట్ ఐరనే క్యాస్ట్ ఐరన్ కూడా పగిలిపోద్ది నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రాపర్టీ ఫెటిగ్ ఫెటిగ్ అనేది ద ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్స్ అండర్ థౌజండ్స్ ఆర్ ఈవెన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ద రిపీటెడ్ సైక్లిక్ లోడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫెటిగ్ ఇదేంటంటే రిపీటెడ్గా ఏదైనా లోడ్ పడినట్లయితే ఆ మెటీరియల్ అనేది అప్పుడు ఫ
అండర్ థౌజండ్స్ వెయ్యి సార్లు ఆర్ లేదా ఈవెన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ సైక్లిక్ లోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫెటిక్ ఎప్పుడైతే నువ్వు రిపీటెడ్గా లోడ్ అనేది అప్లై చేయడం జరుగుతుందో అప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యే స్వభావం ఉన్నదాన్నే ఫెటిక్ అంటాము సో ద మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసాను చూడండి ద మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ యాట్ ఉజ్ ద మెటీరియల్ విల్ విత్ స్టాండ్ ఇన్డెఫినెట్లీ వితౌట్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ ఇక్కడ ఫెటిక్ గురించి మాట్లాడాడు ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ గురించి మాట్లాడాడు ఎండ్యూరెన్స్ లిమిటెడ్ అంటే ఫెయిల్యూర్ అవ్వకుండా ఉండేదానిని ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ అంటాం మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ పెట్టాం మ్యాక్సిమం ఒక దారాన్ని ఏదైనా లాగామనుకోండి మనం ఏదైనా ఒక ప్లాస్టిక్ దారాన్ని లాగామనుకోండి దారాన్ని లాగినప్పుడు కొంతవరకు లాగుతుంది మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ అంటుంది దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ లాగితే తెగిపోద్ది సో తెగిపోయేకి వచ్చే ముందు ఉన్న ప్రాపర్టీనే మన ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ అని చెప్తాం అనమాట సో ఫెయిల్ అయిపోయేదాన్ని రిపీటెడ్గా మీరు అదే పని చేశారనుకోండి ఫెయిల్ అయిపోద్ది ఫెయిల్ అయిపోయే ప్రాపర్టీ ఉండేదాన్ని ఫెటిగ్ ఫెటిగ్ అంటామండి ఫెటిగ్ అనేది సాఫ్ట్స్లో ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఫై అడగవచ్చు అంటే సాఫ్ట్స్లో ఉండే స్వభావం అడగవచ్చు సాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా సాఫ్ట్స్లో ఉండే స్వభావం ఏంటంటే ప్రాపర్టీ ఫెటిక్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది రిపీటెడ్ లోడ్స్ అనే ప్రాపర్టీ వచ్చినప్పుడు ఫెటిక్ బిలాంగ్స్ టు ద షాఫ్ట్ నెక్స్ట్ క్రీప్ అండి క్రీప్ అంటే ద టైమ్ డిపెండెంట్ పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్ అండర్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రీప్ ద టైమ్ డిపెండెంట్ పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్ ఉంటుందండి అండర్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రీప్ అండి ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ వల్ల పర్మనెంట్ డి పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్ వస్తే ఒక టైమ్ డిపెండెంట్లో దాన్ని క్రీప్ అంటామండి క్రీప్ ఈజ్ ఎ ప్రిడామినెంట్ ప్రిడామినేట్ అట్ హై టెంపరేచర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ క్రీప్ ఈజ్ ప్రిడామినేట్ అట్ హై టెంపరేచర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద గ్యాస్ టర్బైన్ మెటీరియల్స్ గ్యాస్ టర్బైన్ మెటీరియల్స్కి క్రీప్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఇదండి ఇప్పటికీ పన్నెండు మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ సో ఈ మెటీరియల్లో పన్నెండు ఉన్నాయి కదా స్ట్రెంతు స్టిఫ్నెస్సు మలయబులిటీ డక్టలిటీ ఎలాస్టిసిటీ నెక్స్ట్ హార్డ్నెస్సు బ్రిటిల్నెస్సు ఫెటిగు క్రీపు ఇంకా రెండు మూడు ఉన్నాయి సో ఈ పన్నెండు ప్రాపర్టీలో మినిమంతో మినిమం ఒకటి వస్తుంది గ్యారంటీగా వచ్చే మటుకు వదలడానికి లేదు ఇవి ఎగ్జామ్లో వస్తాయి అంటే అది మటుకు వదలడానికి లేదు పన్నెండు దాంట్లో ఒకసారి ఎక్కడైతే లైన్ అండర్లైన్ చేసాం ఆ లైన్ అండర్లైన్ చేసి చదువుకోండి చదివినప్పుడు లాజిక్గా చదువుకోండి గుర్తుండేటట్టు చదువుకోండి పిక్చరైజేషన్ చేసుకోవాలి హార్డ్నెస్ వచ్చేటప్పుడు స్క్రాచింగ్ అనే వర్డ్ గుర్తు రావాలి బ్రిటిల్నెస్ వచ్చినప్పుడు సడన్ ఫెయిల్యూర్ గుర్తుకు రావాలి ఫెటిక్ వచ్చినప్పుడు షాఫ్ట్ గుర్తుకు రావాలి అండ్ రిపీటెడ్ లోడ్ గుర్తుకు రావాలి క్రీప్ వచ్చినప్పుడు గ్యాస్ టర్బైన్లో ఉండేది ప్రాపర్టీ క్రీప్ అనమాట ఈ విధంగా చదువుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి మెటీరియల్స్లో ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ ఇంకొక చిన్న టాపిక్ ఉంది అది కవర్ చేసి నేను సెషన్ అనేది ఎండ్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ కామెంట్ని మీ కామెంట్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ కామెంట్ని రాయండి డెఫినెట్గా అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్కి వైజాగ్ టెక్అప్ అనే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్